bu konuda ben telefon aldım. Daha önce de biz bu kişileri tanıyorduk. Gizli tanık dedikleri insanları biliyoruz. Bu kişiler e, gerçekten acınacak durumdayken, bir kısmı gayrimeşru ilişkiler içindeyken e, bize gelmişler, arkadaşlara gelmişler. Arkadaşlar da Allah rızası için bu insanlara e, iyilikle, güzellikle davranmışlardır. İşin aslı budur. Ama bu insanlar defalarca uyarıldı, defalarca bu konuda gayrimeşru ilişkilerinin bırakılmasını, o hayattan tamamen kopulması yönünde vazgeçtikleriler zaten. Vazgeçtikleri için biz, evet. bize geldiler yani. Onlar da bu sözü verdiler bize. Dediğiniz gibi vazgeçtiklerini söylediler. Bu şekilde bundan sonra hayatlarını değiştireceklerini, meşru bir hayat isteyeceklerini söylediler, yaşayacaklarını söylediler. Bu şartta biz de Allah rızası için onları arkadaş olarak, yakın olarak kabul ettik. Ama e, sonraki olaylar tabii farklı oldu. Şimdi biz bir bakıyoruz, özellikle bu yedi gizli tanıktan, tanıktan üç tanesi tamamen gayrimeşru ilişkiler içinde olan bayanlar. Bunlar... E, bir değil yani, onlar sonra düzenlikleler ama şu an yeniden o evet, şeyler. Bu an evet. şeyler. Biz kesinlikle medenetmeleri şartıyla onlarla görüştük. Ama sonradan o üstlerini devam ettirdiler. E, o hayatlarını devam ettirdiler. E, bizden ayrıca yüksek miktarlarda para talep ettiler. O olayların devamında. E, biz anladık ki onların pek e, ıslah olmaya niyetleri yok. E, böyle o meşru, gayrimeşru hayatın içerisinde devam edecekler. O hayatı de, sürdürecekler. E, biz de kesinlikle onlarla birlikte olmaya yanaşmadık. Yani onları biz bu hayatları sürdürdükleri sebebiyle görüşmeyi reddettik. Hatta mesela bunlardan bir tanesinin abisi var. E, abisi de geldi bize. O da görüşmek istedi. O da çok... E, Abisini e, maddi e, yönden çöküntü içinde olduklarını söyleyerek getirdiler abisini. İnşallah. E, hatta bizim iş yerimizde çalıştığında abisinin e, kendisine evet. baskı yaptığını, evet. şiddet yaptığını, onu gayrimeşru yola ittiğini söylemişti evet. kız o evet. zamanlar. Evet. E, biz de ona telkinlerde bulunduk. Kesinlikle böyle bir şeye e, girmemesini, böyle tehdit alıyorsa da ilgili mercilere başvurmasını, kesinlikle evet. bu hayatı ne olursa olsun sürdürmemesi gerektiğini söyledik. Hatta abisine bir süre iş verdik biz. İş yerimizde çalışıyordu. E, fakat sonra e, kızın anlatımlarından abisinin son derece tehlikeli olduğunu anladık. Yani psikopat olduğunu, kendisini gayrimeşru yola onun ittiğini söyledi. Ve ruhsatsız silahı var dedi. Bize çekindik, işten çıkarttık abisini. E, bunun da ayrı bir öfkesi oldu bunlarda tabii. Yani e, bir de biz onlara normal yönde para veriyorduk. Mesela yiyeceği, içeceği kadar para veriyorduk. İhtiyaçları kadar para veriyorduk. Bunlar evden, arabadan bahsetmeye başladılar. Bizim böyle bir o kadar büyük bir imkanımız yok yani olsa da biz fakire fukaraya veririz. İhtiyacı olan insanlara veririz. Yani millete oturup herkese her önüne gelene para dağıtacak verdiğimiz yok ya. E, belirli imkanlarımız var zaten bizim. E, onu biz kitap için, araştırma için, ilmi araştırmalarda kullanabiliyoruz. Evet. Bu gizli tanıklardan mesela bir tanesi e, biz sonradan öğrendik. E, çok meşhur biriymiş yani bu kendi bir etrafında çok tanınan hatta bir lakabı da var. Yani saksafon diye bir lakabı var. Yani bu, bu, bu şekilde anılan, bilinen birisiymiş. Biz sonradan öğrendik böyle bir lakabı olduğunu. Hatta o üçlünün de bu tarz lakapları varmış. Yani kendi aralarında birbirini çok böyle lakayt bir ortam. Birbirlerini bu üslupla, bu e, lakaplarla çağırıp genel olarak da bu şekilde bilinen insanlarmış. Biz bunları sonradan öğrendik. Hatta biz bir orkestrayız gibi de laflar ediyorlarmış. Yani bu tarzda hareket eden insanlar. E böyle olduğunu biz zaten öğrenince kesinlikle e, onlarla ilişkimizi kestik. Ee, hiçbir şekilde görüşmedik. Hatta bunlardan bir tanesinin saksafon lakaplı olan bayanın annesi de aynı şekilde e, gayrimeşru ilişkiler için hatta kızını teşvik eden bu yönde e, onu yönlendiren birisi. Onun da mesela gayrimeşru talepler olduğunu öğrendik. Hatta e, hocamıza karşı da e, böyle yakınlaşmak isteği oldu. Gayrimeşru teklifler de bulunma isteği oldu. Sonra... O anlatayım. Evet. Bana evet. mesela o kadın 7-8 tane mektup gönderdi. Her seferinde tersledim. Ve e, k- e, o çocuğu da uyardım. Yavrum dedim ayıp kadın hem evli hem de ben çok rahatsız oluyorum dedim. Olsa da bana getirme dedim. Olsun ben karışmam dedi. Ben e, Görev benim e, üzerimde kalmasın. Ben sana getiriyorum dedi. Sarı zafta sürekli getiriyordu mektuplarını. Sayfalarca yani kadının muazzam bir yazma kabiliyeti var. Uzun uzun yazıyordu. En sonunda da bana bir CD gönderdi kadın. Kendi evinde çekmiş, kendi yatak odasında çekmiş, çok müstehcen, böyle etkilemeye yönelik, Göya beni etkilemeye çalışıyor. Hem evli dedim, hem gayrimeşru, ben böyle bir şey kesinlikle yanaşmadım, muazzam baskı yaptı kadın bana. Yani o, o yönde. Ee, bu CD'yi herkes biliyor yani kendi gönderdiğini, yani kadını. Ben de kırıp attırdım, 
Yani ben de normal bir şey vardı zannettim. Normal CD'de yani makul bir şey zannettim. Kendi odasında böyle erotik beni etkilemek için kendi kafasınca. Yaşlı başlı kadın 45 yaşında falan bir şey. Şimdi kaç bilmiyorum yani. yani 40 daha ilerlemiştir yaşı. Eğer inkar ederse yani e, benim ispat imkanım var. Yani kendi evinde bak kendi evinde kendisi tek başına böyle bir erotik film hazırlıyor ve gönder, gönderiyor etkilemek için. Yani e, mektupları var kadının gönderdiği. Kendi yazdığı mektupları var. Ve ben hiçbir zaman hiç bunu kabul etmedim. Her zaman da ters ve ağır karşılık verdim. Ben Müslümanım. Böyle haram olan bir şeyde şiddetle karşı olurum ve hiçbir şekilde benim arkadaşlarım da ben de bu şekilde bir şeye yanaşmayız. Yani e, bunun e, bu şekilde olduğunu söylememe rağmen ısrarla böyle bir tavır içerisinde oldu. Ve evli olduğunu bildiği halde bunu yapıyor bakın. Böyle bir aile ve böyle bir yapı. 